আসসালামু আলাইকুম আজকে আলোচনা করব এনডব্লিউ পিজিসিএল এই 2024 আসা এই প্রশ্নটা নিয়ে তো দেখেন এই প্রশ্নে আসলে তেমন খুব একটা ঝামেলার কিছু নয় সহজ সরল প্রশ্ন শুধুমাত্র লাস্টের এই যে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু আলাদা এখানে হয়তো যারা নতুন प्रिपरेशन নেওয়া শুরু করছেন অথবা কিছু টপিক হয়তো পড়ছেন তাদের একটু ঝামেলা লাগতে পারে সেটা নিয়ে আমি আসলে আলোচনা মানে আজকে মেইন আলোচনার বিষয় বাকি ক্যালকুলেশন কিন্তু নরমালি ফল্টের ম্যাথ যে রকম হয় সেরকম তো চলুন শুরু করি আগে আমরা একটা কাজ করি কোশ্চেনের কি পয়েন্ট গুলো একটু দেখি দেন আমরা একটা রাফ ফিগার এঁকে ম্যাথ করার ট্রাই করব তো এখানে আমাদের একটা স্টার কানেক্টেড অল্টারনেটরের রেটিং দেওয়া আছে টেন এম বি সিক্স পয়েন্ট সিক্স কেভি যার রিয়াক্টেন্স দেওয়া আছে বিশ পার্সেন্ট সেটা একটা ট্রান্সফর্মারের সাথে কানেক্টেড ট্রান্সফর্মারের রেটিং দেওয়া আছে ফাইভ এম বি সিক্স পয়েন্ট সিক্স বাই থার্টি থ্রি কেভি ওর রিয়াক্টেন্স দেওয়া আছে টেন পার্সেন্ট মানে এখানে রেজিস্টেন্স গুলো ইগনোর করা আছে ট্রান্সমিশন লাইনের আবার এখানে আসলে পার ইউনিট বা পার্সেন্ট না ওহম আকারে দেওয়া আছে ফলে একে আমাদের পার ইউনিট করে নিতে হবে তো আমাদের এই টোটাল যে ট্রান্সমিশন লাইন সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ কিলোমিটার এবং এই যে এই ওহম আর এই ওহমটা দেওয়া আছে এটা দেখেন বলে দিছে পার কন্ডাক্টর পার কিলোমিটার মানে যেহেতু এখানে আমার থ্রি ফেজ এখানে প্রতি ফেজের প্রতি কিলোমিটারে কত টুক করে আছে সেটা দেওয়া আছে তাহলে পঞ্চাশ কিলোমিটারের জন্য কত সেটা বের করে নিতে হবে অ্যান্ড ফাইনালি আমাদের ফল্ট ঘটতেছে এই পঞ্চাশ কিলোমিটারের মাথায় গিয়ে এবং থ্রি ফেজ শর্ট সার্কিট মানে এক কথায় সিমেট্রিক্যাল ফল্ট ঘটছে এখানে তাহলে আমরা যদি ওয়ান লাইন ডায়াগ্রামটা আঁকাই বিষয়টা হবে এরকম যে এইটা হচ্ছে আমাদের জেনারেটর এইখানে আমাদের একটা ট্রান্সফর্মার আছে এই হচ্ছে আমাদের ট্রান্সমিশন লাইন আর এইখানে হচ্ছে ফল্ট হয়েছে তো আমি এই যে ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু বোঝানো ট্রাই করি প্রথমে দেন আমরা ম্যাথের দিকে যাব খেয়াল করে দেখেন এই যে এখানে যে ফল্ট হলো এই ফল্টে এক কথা এখানে ফল্ট হোক বা লোড থাকুক যাই হোক না কেন কারেন্ট সাপ্লাই দেওয়ার মতো একজনই বান্দা আছে সেটা হচ্ছে এই জেনারেটর তার এখানে লোড থাকলেও এই জেনারেটর কারেন্ট সাপ্লাই দিবে এখানে ফল্ট হইলেও এই জেনারেটর কারেন্ট সাপ্লাই দিবে তার মানে দেখেন এ এইখানে কারেন্ট সাপ্লাই দিবে এবং এইখানে সেই কারেন্ট আমরা পাবো কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখেন তো মাঝখানে কে আছে ট্রান্সফর্মার আছে তার মানে এই ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারি সাইডে যে কারেন্টটা আছে সেকেন্ডারি সাইডে সেম কারেন্ট কিন্তু থাকবে না কারণ আমরা জানি ট্রান্সফর্মারের সাইড চেঞ্জ হলে কারেন্ট চেঞ্জ হয়ে যায় হাই সাইডে লো কারেন্ট লো সাইডে হাই কারেন্ট তার মানে প্রশ্ন কিন্তু এখানে দুইটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি এখানে যেহেতু ফল্ট ঘটতেছে আমাকে যদি প্রশ্ন চাইতো ফল্ট কারেন্ট নির্ণয় করো আমি অবশ্যই এই সাইডের কারেন্টটা নির্ণয় করতাম মানে এই কারেন্টের নাম বলতাম যে ফল্ট কারেন্ট মানে এটা হচ্ছে আই এফ কিন্তু প্রশ্ন বলতেছে ফাইন্ড দা কারেন্ট ফেড টু দা ফল্ট বাই দা অল্টারনেটর তার মানে ফল্টকে যে কারেন্ট সাপ্লাই দিচ্ছে এর জন্য জেনারেটর কি পরিমাণ কারেন্ট সাপ্লাই দিচ্ছে জেনারেটর কি এইটা সাপ্লাই দিচ্ছে না জেনারেটর তো এইটা সাপ্লাই দিচ্ছে ট্রান্সফর্মারের রেশিওর কারণে সেই কারেন্টটা এই পাশে এসে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তার মানে কোশ্চেন দুইটা একটা যদি ফল কারেন্ট বের করতে বলে তাহলে আমরা এই সাইডের বেস ভ্যালু নিয়ে কাজ করব আর যদি বলে যে ফল্ট কারেন্ট ফেড টু দা ফল্ট বাই অল্টারনেটর তাহলে অল্টারনেটর যেই সাইডে আছে সেই সাইডের বেস ভ্যালু নিয়ে কাজ করব এর কারণটা কি এর কারণ হচ্ছে যে এটা বললাম যে দুই সাইডের কারেন্ট আলাদা আর বেস ভ্যালুর কথা বলতেছি এই জন্য যে আমরা এম ভি এ সব সাইডে সেম থাকে একটা বেস এম ভি এ ধরে নিলে সেটা সব সাইডে সেম থাকে কিন্তু বেস ভোল্টেজ যদি আমরা ধরে নেই ট্রান্সফর্মারের সাইড চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে বেস ভোল্টেজ কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় এখন ধরেন এটা হচ্ছে আমাদের সিনারিও মানে আমরা যেই কোশ্চেনটা দেওয়া আছে কোশ্চেনের সিনারিও হচ্ছে এইটা এবং প্রশ্নে যেহেতু কিছু বলে নাই আমি ধরে নিলাম যে অল্টারনেটরের সাইডের ভ্যালু গুলোকে আমরা বেস ধরে নিতে চাচ্ছি তাহলে অল্টারনেটরটা দেখেন সিক্স পয়েন্ট সিক্স কেভি টেন এম ভি এ তাহলে এটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স কেভি টেন এম ভি এ আর ট্রান্সফর্মারটা কত ট্রান্সফর্মার হচ্ছে ফাইভ এম ভি এ সিক্স পয়েন্ট সিক্স বাই তেত্রিশ কেভি এটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মার আর এটা তো ট্রান্সমিশন লাইন কত কি দেওয়া আছে সেটা আমরা বুঝতেছি এখন এখানে যে রেজিস্টেন্স রিয়াক্টেন্স দিলেও চলতেছে ওইটা আমরা যখন সার্কিট আঁকাবো তখন দেখাই দিলে ওকে এখানে আমরা আপাতত জাস্ট কনসেপ্টটা বুঝতেছি মানে এই লাইনের 
রেজিস্ট্যান্স রিয়াক্ট্যান্স আছে সেটা আমরা বুঝে নিলে চলতেছে এটা আমরা পরীক্ষার খাতায় না আঁকালেও চলতেছে আমরা মেন সার্কিটটা আঁকালেই হবে আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য এটা দেখাচ্ছি তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার বেস ভোল্টেজ এইখানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স কেভি আর বেজ এম ভি হচ্ছে টেন এম ভি এটা হচ্ছে এইখানকার বেজ সব জায়গায় বেজ এম ভি এ সেম থাকে তার মানে এইখানেও বেজ এম ভি এ কত হবে টেন এম ভি এ কিন্তু বেজ ভোল্টেজ চেঞ্জ হয়ে যাবে কি আকারে এই যে এই রেশিও আকারে ট্রান্সফর্মারের লো সাইডে দেখেন সিক্স পয়েন্ট সিক্স কেভি এবং বেস ভোল্টেজ সিক্স পয়েন্ট সিক্স কেভি তাহলে এটা মিলে গেছে তাহলে হাই সাইডের ভোল্টেজ তেত্রিশ কেভি ফলে হাই সাইডের বেস ভোল্টেজ তেত্রিশ কেভি হবে অনেকে এই জিনিসটা হয়তো একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে যে অন্য কিছু যদি হতো তাহলে কি করতাম ধরেন এইখানে বেস ভোল্টেজ সিক্স পয়েন্ট সিক্স কেভি না বেস ভোল্টেজ ফাইভ কেভি কথার কথা যে এখানে যদি বেস ভোল্টেজ ফাইভ কেভি হতো তাহলে এইখানকার বেস ভোল্টেজ কত হতো তাহলে এইখানে দেখেন লো ভোল্টেজ সিক্স পয়েন্ট সিক্স হলে হাই ভোল্টেজ তেত্রিশ মানে এটা আমরা ঐকিক নিয়ম আকারে যদি বলি আমি একটু শর্টে দেখাই যে সিক্স পয়েন্ট সিক্স যদি লো সাইডের বেস ভোল্টেজ হয় হাই সাইডের বেস ভোল্টেজ হবে তেত্রিশ এক হলে তেত্রিশ বাই সিক্স পয়েন্ট সিক্স আর লো সাইডের বেস ভোল্টেজ যদি পাঁচ হয় তাহলে হাই সাইডের বেস ভোল্টেজ কত হবে তেত্রিশ বাই সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইন্টু পাঁচ তাহলে এইটা হবে হচ্ছে আমাদের হাই সাইডের বেস ভোল্টেজ আর সেম লজিক যে সিক্স পয়েন্ট সিক্স হলে তেত্রিশ এক হলে এত কিন্তু এখানে বেস ভোল্টেজ তো সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফলে এই যে সিক্স পয়েন্ট সিক্স দেওয়ার কারণে এখানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স এটা এটা কাটাকাটি হয়ে গেল তেত্রিশ কেবি এখানকার বেস ভোল্টেজ এটা কিন্তু মোটামুটি সহজ জিনিস এই জন্য আমি বললাম যদি দেখেন যে ট্রান্সফর্মারের লো সাইড ভোল্টেজ এবং বেস ভোল্টেজ মিলে গেছে তাহলে অপোজিট সাইড মিলাই দিলেই ওকে তাহলে আমাদের বেস ভোল্টেজ সিলেক্ট করা শেষ এখন আমরা হচ্ছে আমাদের মান ইয়ে করব যেহেতু অল্টারনেটরের ভ্যালু গুলাকে আমরা বেস ধরছি ফলে অল্টারনেটরের যেই রিয়াক্টেন্স আছে এটা যে রকম আছে সেরকমই থেকে যাবে জিরো পয়েন্ট টু বিশ পার্সেন্ট মানে জিরো পয়েন্ট টু পার ইউনিট ট্রান্সফর্মারেরটা চেঞ্জ হবে কেন খেয়াল করেন আমাদের নিউ এম বি এ হচ্ছে টেন কিন্তু ট্রান্সফর্মারের এম বি এ হচ্ছে পাঁচ আর আমরা জানি নিজের ভ্যালু গুলো ওল্ড বোঝায় আর বেস গুলো আসলে নিউ বোঝায় তাহলে ট্রান্সফর্মার এক্স টি পার ইউনিট এটা কত আসতেছে এটা দেখেন টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সূত্র কি জানি যে মানটা থাকবে সেটা পার ইউনিট ভ্যালু ইন্টু নিউ কে ভি এ অথবা নিউ এম ভি এ ডিভাইডেড বাই ওল্ড এম ভি এ তাহলে নিউ এম ভি এ কত টেন ওল্ড এম ভি এ মানে নিজেরটা বাই ফাইভ ইন্টু ওল্ড বেজ ডিভাইডেড বাই নিউ বেজ তার হোল স্কোয়ার ওল্ড বেজ কত আমি লো সাইড হিসাব করলেও চলবে হাই সাইড হিসাব করলেও চলবে ট্রান্সফর্মারের ভোল্টেজের ক্ষেত্রে যে কোনো একটা সাইড হিসাব করলে হয় যেই সাইড হিসাব করবেন ওই সাইডের ভোল্টেজ আর ওই সাইডের বেস ভোল্টেজ হিসাব করতে হবে ধরেন আমি লো সাইড বলতেছি তাহলে লো সাইডের নিউ সরি ওল্ড ভোল্টেজ কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স নিজেরটা ওল্ড তাহলে সিক্স পয়েন্ট সিক্স এই যে নিজেরটা দেখা যাচ্ছে আর এই সাইডের বেস ভোল্টেজ কত এই সাইডের বেস ভোল্টেজ সিক্স পয়েন্ট সিক্স তার হোল স্কোয়ার তার মানে এটা তো ওয়ান এখন আপনি বলেন যে আমি এই পাশ নিব না আমি এই পাশ নিব তাহলে তখন কি করা লাগতো ওল্ড হচ্ছে তেত্রিশ উপরে দেওয়া লাগতো তেত্রিশ নিউ কত এই সাইডের বেস ভোল্টেজ তেত্রিশ নিচে তেত্রিশ তাহলে কাটাকাটি করে ওয়ান স্কোয়ার মানে একই কথা তাহলে এইটা যদি সমান করি কত আসে দেখেন জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু দশ বাই পাঁচ মানে দুই কারণ এটাও কত জিরো পয়েন্ট টু পার ইউনিট এখন এই যে এখানে ট্রান্সমিশন লাইন সাইড এখানকার অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা আমরা আগে লিখি দেন আমরা হচ্ছে পার ইউনিট বের করবো তাহলে কত পয়েন্ট টু প্লাস জে ওয়ান আর পঞ্চাশ কিলোমিটার তাহলে পঞ্চাশ গুণ করে দেব তাহলে আমরা লিখতে পারি এরকম যে জেড টি লাইন এটা সমান পঞ্চাশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু প্লাস জে ওয়ান এটা করলে কত আসে দেখেন আমরা চাইলে এভাবেও লিখতে পারি আবার যদি কেউ মনে করেন যে আমি একটু আলাদা করে লিখব সেটাও করতে পারেন তাহলে টেন প্লাস জে ফিফটিন খেয়াল করেন এটা কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়াল ভ্যালু নিচ্ছি ফলে এটা কিন্তু ওহোম মিন করতেছে তাহলে আমার দেখেন এরা পার ইউনিটে আছে তাহলে এদেরও পার ইউনিট করব পার ইউনিট ট্রান্সমিশন লাইন দেখেন এইখানে আছে ফলে এই ভ্যালু গুলোকে নিয়ে আমাদের হচ্ছে বেস ভোল্টেজ বের করতে হবে ট্রান্সমিশন লাইন 
এটা অলওয়েজ ওয়াই এর সূত্র ইউজ করতে হয় ফলে এইখানকার যে বেস ভোল্টেজটা কত হবে কেভি স্কয়ার ডিভাইডেড বাই এম ভি এ সহজ কথা ওয়াই এর সূত্র কিভাবে হবে না হবে বেসিক ক্লাসে পড়াইছি এখানে আমি আর অত ডিটেইলসে গেলাম না ফলে 33 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 10 করে দিলেই আমাদের ওকে অনেকেই বলতে পারেন স্টার কানেক্টেড তাহলে তো 33 বাই রুট 3 হওয়ার কথা হ্যাঁ 33 বাই রুট 3 দেন কিন্তু এটা তো 3 ফেজ পাওয়ার তাহলে একেও তো 10 বাই 3 দেওয়া লাগবে এই রুট 3 স্কয়ার মানে 1 বাই 3 আর এখানে 1 বাই 3 কাটাকাটি হয়ে গেলে আবার সেই 33 স্কয়ার বাই 10 ই থাকে তাই অত ঝামেলা না করে একবারে আমরা এইভাবে করতে পারি ওয়াই এর ক্ষেত্রে আর ট্রান্সমিশন লাইন সব সময় ওয়াই এর সূত্র ফলো করে তাহলে 33 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 10 এটা আসছে 108.9 देखी भाग कर दी चले ट्रांसमिशन लाइन जो रेजिस्टेंस रियक्टेंस आईने फल्ट फल्ट इम्पिडेंस दिए दीब रेफारेंस हिसाब से मिलित अवस्था कत जीरो दशमिक छ दशमिकल प्रश्न चाहसे टर I base को तो 10 mV है ताले 10 into 10 to the power 6 divided by root 3 into 6.6 kV माने 10 to the power 3 इटा कोल्ले base current बेर पावे ताले 10 
into 10 to the power 6 divided by root 3 into a shesho tisho likhe di lama ek pare. Thale 800 dashmik 800 to the same thing. That's to the fall by alternator. Eta koto hobe? Eta hoye jabe? Eta ar shathe gun kore dibo hotse je power unit value 1.157. Tale ato gun 1.157. Eta shudi kori 1000 baro dashmik 1. Tale 1000 बारो दशमिक एक एक एमपीआर ये टाइप होते हैं हमारे प्रश्न के आंसर अन्य क्या कॉन्फ्यूशन है जाएगा जब प्रश्न उठा जो दी ये टाइप ना बोले अर्थात फेट तू द फॉल्ट बाय अल्टरनेटर ना बोले जो दी बोलते जो फॉल्ट करेंट को तो ताहले आशुले की करता हूँ माने प्रश्न उठा होते हैं ये रखो फॉल्ट करेंट � 1.157 আচ্ছা আমি মান নিয়ে কাজ করি অ্যাঙ্গেল তো আমাদের মূল বিষয় না এত পাওয়ার ইউনিট কিন্তু বেস ভ্যালুটা চেঞ্জ হইতো কারণ আমাকে চাইছে ফল্ট কারেন্ট ফল্ট হইছে কোথায় ফল্ট হইছে দেখেন এই জায়গায় ফলে বেস কারেন্ট বের করতাম এই সাইডের যে বেস ভ্যালু সেটা নিয়ে তাহলে তখন আর 6.6 কে ভি না 33 কে ভি নিয়ে কাজ করতাম তাহলে তখন বেস কারেন্ট কত হতো i বেস সমান 10 এম ভি by 33 kv মানে 33000 এটা করলে কত আসে মানে আগে যেটা বের করছিলাম এখানে যা 6600 এর জায়গায় আমরা 33000 বসাই দেব আর কোনো পার্থক্য নাই 174.95 174.95 অ্যাকচুয়াল ফল কারেন্ট কত হবে এই যে আমাদের বেস কারেন্ট আর পার ইউনিট ভ্যালু এর দুইটা গুণ করলে কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়াল ফল কারেন্ট পাবো এটা খেয়াল রাখতে হবে যে পার ইউনিট ভ্যালুর ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি সাইড ভ্যালু ও যা পার ইউনিটে সেকেন্ডারি সাইড ভ্যালু ও তা পার ইউনিটে এজন্য এটা একটা খুব পার ইউনিট সিস্টেমটা আমাদের জন্য খুব সহজ একটা সিস্টেম যে পার ইউনিট ক্যালকুলেশন করাটা ইজি অ্যাকচুয়াল করার সময় যেই সাইডেরটা বের করতে চাই সেই সাইডের বেস ভ্যালু দিয়ে গুণ করলে ওকে তাহলে আমাদের এখন লাগতেছে কিন্তু প্রাইমারি সাইড কেন সরি প্রাইমারি না সেকেন্ডারি সাইড কেন কারণ ফল্ট ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারি সাইডে হয়েছে আর এই সাইডে এর যে এই বেস ভ্যালু তো আমরা সেটা বেরি করলাম তাহলে এইটাই কিন্তু আমার অ্যাকচুয়াল ফল কারেন্ট হবে অর্থাৎ এই দুইটা যদি গুণ করি তাহলে গুণ করেন কত আসে 174.95 ইনটু 1.157 তাহলে এটা আসছে 202.4 1/4 2 অ্যাম্পিয়ার 